நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக செப் புஷ்பலதா அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் மேம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க மேம் மேம் இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் மேம் வழக்கம் போல சிக்கன் வந்துருச்சு ஆமா இன்னைக்கு வந்து செட்டிநாடு சிக்கன் பிரியாணி சூப்பர் சோ அப்போ இன்னைக்கு வந்து ஒரு தடபுடல் சமையல் காத்துட்டு இருக்கு ஆமா கழுவி எடுத்து வச்ச கறிய ஒரு பெரிய கிண்ண எடுத்து அதுல இது கூட கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பளம் கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பளம் புளிஞ்சிட்டோம் இது கூட உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் தயிர் அரை கிலோ சிக்கனுக்கு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் போட்டிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு அரவை ஒன்றரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்ல கலந்து ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சிடணும் கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கிற சிக்கனோட கொஞ்சம் வந்து உப்பு மஞ்சள் தூள் மிளகு தூள் அதோட வந்து கொஞ்சம் லைட்டா மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைம் ஜூஸ் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்காங்க அண்ட் இப்போ ஃபைனலா வந்து தயிர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி ஊற வைக்க போறாங்க எல்லாம் கலந்து ஒரு அரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணலாம் இது வந்து இப்ப குக்கர்லயே நம்ம செய்யலாம் இப்போ குக்கர் செய்ய வேண்டாம் பாத்திரத்துல செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வதக்குறதெல்லாம் இதே மாதிரிதான் செஞ்சுட்டு நம்ம கடைசியில மூடி போடுவோம் அந்த ஆவி வெளியே போகாத அளவுக்கு தட்டு போட்டு மூடி அதை அப்படியே மேல கொஞ்சம் தணல் போட்டுட்டு அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் இப்ப நான் குக்கர்லயே எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம இங்க பண்ண போறோம் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் சூடாகட்டும் கொஞ்சமா நெய் விடலாம் முந்திரி பருப்பு நெய் சூடாயிடுச்சு இந்த முந்திரி பருப்பு போட்டு வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் அதே நெய்லயே கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்த போறோம் இப்போ ஒரு கப் அரிசி எடுத்தா அதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு கரண்டி எண்ணெய் ரெண்டு அதாவது குழி கரண்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுல சின்ன குழி கரண்டி டேபிள் ஸ்பூன் சொல்லுவோம் அதுல ஒரு டேபிள் ஸ்பூனா இருந்தா ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் ஊத்துங்க கப் அளவா எடுத்தா கால் கப் எண்ணெய் ஊத்தணும் லேசா சூடாயிடுச்சு இதுல வந்து முழு கரம் மசாலா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை பிரிஞ்சி இலை அன்னாசி பூ பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் அது கொஞ்சம் பொறிஞ்சதுமே வெங்காயம் பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கிற வெங்காயம்
ஒரு கப் அரிசி எடுத்தா ஒரு இவ்வளோ பெரிய சைஸ் வெங்காயம்னா ஒரு வெங்காயம் எடுத்துக்கணும் இந்த கூட புதினா இல பிரியாணிக்கெல்லாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் எவ்வளோ நல்லா வதங்குதோ அந்த அளவுக்கு பிரியாணி நல்லா டேஸ்டாக வரும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் இஞ்சி பூண்டா போடணும் இது கூடவே கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் போட்டுடலாம் இங்க பொடியா நறுக்குன பச்சை மிளகாயா இருக்கு ஆனா நல்ல கீரி போட்ட போ பச்சை மிளகாவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல முந்திரி பருப்ப வறுத்து எடுத்து தனியா வச்சிருக்காங்க நம்ம பிரியாணி மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு அதோட வந்து சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சுக்க வெங்காயம் சேர்த்திருக்காங்க வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கிற டைம்ல கொஞ்சம் புதினா இலையும் பச்சை மிளகாவும் சேர்த்திருக்காங்க இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்குது இது கூட வந்து இஞ்சி பூண்டு ஏற்கனவே சிக்கன்ல இஞ்சி பூண்டு போட்டு வச்சிருக்கோம் இருந்தாலும் இதுலயும் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு போடணும் அந்த இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கி அதுல எண்ணெய் பிரியும் எண்ணெய் பிரியும் போது அதுல கொஞ்சம் இந்த மல்லித்தூள் இதெல்லாம் கொஞ்சமா சேர்த்துக்கணும் கொஞ்சமா மல்லித்தூள் போடலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சீரகத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் போட்டு அந்த மல்லித்தூள் வாசனை வரும் அந்த மல்லித்தூள் வாசனை வந்ததுக்கு அப்புறம் அது கொஞ்சம் பொரியும் இல்லையா எண்ணெயில அது பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தக்காளி பொடியா நறுக்க வச்சிருக்கிற தக்காளி ஒரு கப் அரிசி எடுத்தோம்னா ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ரெண்டு தக்காளி போடணும் ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி இப்போ வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கு இல்லையா இது கூட கொஞ்சமா உப்பு போட்டுடலாம் கரண்டியாலேயே நம்ம அப்படியே மசிச்சு விட்டோம்னா அது நல்லா மசிஞ்சுக்கும் என்ன காஞ்சதும் வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வந்து பொரியிற டைம்ல கொஞ்சம் வந்து புதினா சேர்த்தாங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை மிளகாய் சேர்த்திருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கிற டைம்ல தேவையான அளவு தக்காளி ஆட் பண்ணாங்க மசாலான்னு பார்த்தீங்கன்னா தனியா தூள் சீரகத்தூள் அண்ட் கொஞ்சம் மல்லித்தூள் சேர்த்திருக்காங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கிளறிட்டு இருக்காங்க நல்ல தக்காளி நல்லா வேகணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட நம்ம கலந்து வச்சிருக்கிற கறி கோழிக்கறிய தயிர் உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் போட்டு ஊற வச்சிருக்கிறது சேர்த்துருக்கீங்க நல்லா ஊற வச்சிருக்கோம் அரை மணி நேரம் ஸோ இந்த சிக்கனில் வந்து மிளகாய்த்தூள் உப்பு மஞ்சள் தூள் மிளகுத்தூள் 
கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்துருக்காங்க அண்ட் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்ச சிக்கனை இப்போ இந்த மசாலா கலவையோடு சேர்த்துருக்காங்க இப்படி கலக்க கலக்க அந்த சிக்கன்லேருந்து அது அதுவே தண்ணி கொஞ்சம் விடும் அந்த தண்ணி விட்டு அது கொஞ்சம் நல்லா வேகும் அதனால் கொஞ்சம் இப்படி நல்லா கிளறணும் முதல்ல சிக்கன் உள்ள போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா கிளறி கிளறி விடணும் நல்லா கிளறி விட்டு அது எல்லா பக்கம் நல்லா சூடாயிடும் இல்லையா சிக்கன் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரமா மூடி வச்சிடலாம் இதுக்கு வந்து நல்ல பிரெஷர் போடுற மாதிரி நல்லா இழுத்து மூட வேண்டியது இல்ல சும்மா அப்படி ஒரு தட்டு மூடுற மாதிரி நான் வச்சிருக்கேன் அது கொஞ்சம் வேகணும் அது அந்த சிக்கன் பாதி வெந்துரும் இதுலயே அது வேக வெந்து அந்த தண்ணி எல்லாம் கொஞ்சம் வெளியே வரும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம விட்டா போதும் அந்த அஞ்சு நிமிஷம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ குக் ஆயிருக்குமா சிக்கன் பார்த்தியா தண்ணி எல்லாம் வெளியே வந்திருக்கு இது கொஞ்சம் நல்ல இந்த மாதிரி இந்த தண்ணி கொஞ்சம் நல்ல சுருள வத்தணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சாலே சிக்கன் பாதி வெந்துரும் அப்புறம் நமக்கு பார்த்தா இந்த மசாலா நல்லா வெளியே வந்திருக்கும் தண்ணி கொஞ்சம் வத்தினதும் இப்போ அடுத்து வந்து இதுக்கு ஒரு கப் அரிசிக்கு நம்ம எப்பவுமே ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் இப்போ வந்து செட்டிநாடு பிரியாணி அப்படின்னா இதுக்கு வந்து பாஸ்மதி அரிசி உபயோகிக்கிறது இல்லை நம்ம வந்து சீரக சம்பா தான் உபயோகிப்போம் அந்த கரெக்டாக அந்த தண்ணி வைக்கிற பக்கமும் கரெக்டாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா பிரியாணி எப்போவுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் அதுக்கு தான் அது வந்து ஒரு கப்பு அரிசினா அதுக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே மடமடான்னு எடுத்து கொட்டிடக்கூடாது கரெக்டாக இதில் வந்து அந்த சிக்கனில் எவ்வளோ தண்ணி அந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வைக்கணும் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி நிறையா இருக்குதுன்னா அதில் வந்து ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினாலே போதும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி திருப்பி எடுத்து இப்படி பார்க்கும்போது இந்த க அடியில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் அதே மாதிரி அரிசி புது அரிசினா கம்மி தண்ணி வந்து கம்மியாக விடணும் பழைய அரிசினா அந்த ரெண்டு கப் நல்லா முழுசாகவே விட்டுடலாம் இப்போ புது அரிசி பழைய அரிசின்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி கழுவும் போது நல்ல வெள்ளையாக அந்த தண்ணி வருது அப்படின்னா அது வந்து புது அரிசி கொஞ்சம் மங்களான கலரில் வருது அப்படின்னா அது வந்து பழைய அரிசி இது வந்து நாட்டுக்கோழியில் செய்யும் போது நம்ம இந்த மாதிரி பண்றோம் இதே பிராய்லர் கோழியில நிறைய தண்ணியும் வரும் ஆனா அதுக்கு வந்து இங்க அடுப்பை நல்லா இது வச்சு அது சீக்கிரமா நல்லா வெந்துரும் ஆனா இப்ப நாட்டுக்கோழி வந்து வேகறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா தண்ணி கொஞ்சம் வத்திடுச்சு இதுலயே இந்த இதுல இருக்கிற தண்ணி ஒரு அரை கப்புக்கு கம்மியான தண்ணி இருக்கு இப்போ வந்து இதில் அரிசி நம்ம கழுவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த அரிசியை தண்ணி இல்லாமல் எடுத்து போடணும் ஏன்னா இதில் ஏற்கனவே தண்ணி இருக்குது கழுவி இது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கணும் அரிசியை ஸோ இந்த பிரியாணிக்கு வந்து சீரக சம்பா அரிசி யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க ஏன்னா செட்டிநாடு ரெசிபி அப்படிங்கிறதுனால ஒரு கப் ரைஸ்க்கு மேம் சொன்ன அப்படி சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணி போக மீதம் நம்ம அளவு எடுத்து ஒன்றில் ரெண்டு மடங்கு தண்ணி ஆட் பண்ணணும் ஒரு கப்பு இன்னொரு அரை கப்பு பாதி கப் ஊற்றிருக்கேன் ஊற்றிட்டு நல்ல நல்லா கலந்து விட்டுடணும் கலந்து விட்டு இப்போ வந்து உப்பு காரம் எல்லாம் எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறத இந்த தண்ணியை பார்த்தே தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த தண்ணியில் எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோதான் அந்த சாப்பாட்டுலையும் வரும் ஒரு உப்பு வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஒரு மில்லி மீட்டர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு மில்லி மட்டும் தூக்கலாக இருந்தால் போதும் சாப்பாட்டுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து உப்பு வந்து நம்ம வெறும் கறியில் மட்டும்தான் முதல்ல போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறமா தக்காளிக்கு வாக கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் இனி ஒரே ஒரு அரை டீஸ்பூன் மட்டும் போட்டுக்கலாம்
இப்போ இதுக்கு பொடியா நறுக்கின கொத்தமல்லி புதினா அடுப்பை ரொம்ப கம்மி குறைச்சி வச்சுட்டேன் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் போட்டுக்கலாம் காரத்துக்கு வந்து டேஸ்ட் நல்லா வரணும்னா மிளகுத்தூளும் மிளகாத்தூளும் சம அளவு கலந்து போடணும் அப்பதான் நமக்கு நல்ல டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இப்போ ஒரு ரெண்டு சொட்டு நெய் இந்த நெய் மிச்சமானு கேட்காதீங்க கடைசியில் ஓப்பன் பண்ணும் போது மறுபடியும் இந்த நெய்யை ஊற்றி அப்புறம் தான் கிளறி விடுவோம் இப்படி போட்டு எல்லாத்தையும் கிளறி விட்டுட்டு மூடிடணும் அடுப்ப சிம்ல வச்சிடணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் அது இந்த தம்லேயே இருக்கணும் இதுக்கு இதான் குக்கர்ல போடுற தம் இது பாத்திரத்துல பண்ணும் போது நீங்க எடுத்து நல்ல இரும்பு தோசைக்கல்ல நல்ல சூடாக்கிட்டு அந்த தோசைக்கல் மேல அந்த பாத்திரத்தை தூக்கி வச்சிடணும் வச்சுட்டு அந்த மேல ஒரு அந்த பெரிய தட்டுல வந்து தணல் போட்டுட்டு அது மேல வச்சிடணும் இல்லைன்னா நல்ல கொதிக்கிற சூடான தண்ணி இருக்கிற பாத்திரத்தை மேல வச்சிடணும் அந்த பாத்திரத்தையும் மூடி வச்சிருக்கணும் மேல வச்சுட்டீங்கன்னா அது மேல அந்த சூடு இருந்துட்டே இருக்கும் கீழேயும் அந்த தோசைக்கல்லும் சூடாகி இந்த பாத்திரம் சூடாகும் பாத்திரத்துல பண்றதுன்னா அந்த அந்த மெத்தட்ல பண்ணும் குக்கர்னா இந்த மாதிரி விசில போட்டு மூடி சிம்ல வச்சு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் குக்கர் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் அப்புறம் தான் குக்கரை திறக்கணும் இப்போ பத்து நிமிஷம் தம்ல வச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் அது ஆறிடுச்சு பாக்கலாமா ஆஹ் ஆறிடுச்சு அப்படியே பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதுல மேல அந்த மசாலா எல்லாம் இருக்கும் எப்பவுமே கரண்டியோட காம்பு நல்ல சூடா இருக்கும் போது அப்படியே கரண்டிய வச்சு கிண்ட கூடாது இப்படி வச்சு மேல மசாலா ஈரமா இருக்கும் ஆனா உள்ள வந்து ட்ரையா இருக்கும் இந்த மாதிரி கரண்டி காம்புல வச்சுதான் கிண்டணும் கொஞ்சம் ஆறுச்சுன்னா அந்த ஈரம் எல்லாம் போயிடும் இப்ப வந்து மேல கொஞ்சமா நெய் நல்ல ஒரு ஸ்பூன் நெய் மேல விட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த கொஞ்சம் லைட்டா ஆற 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 அந்த ஈரம் ஃபுல்லா போயிரும் பிரியாணி வந்து நல்ல அது சூடா இருக்கும் போது போட்டு நல்ல கிண்ட கூடாது அப்படி கிண்டதுனா அந்த அரிசி எல்லாம் உடஞ்சு களி மாதிரி ஆயிடும் இந்த மாதிரி லேசா கிண்டி விட்டு அது கொஞ்சம் ஆறுறதுக்கு வெயிட் பண்ணும் இப்போ நம்ம பரிமாறிடலாம் இதுலயே அந்த முந்திரி பருப்பு வறுத்து வச்சோம் இல்லையா அத இதுலயே போட்டு கிளறதுனாலும் கிளறலாம் இல்லைன்னா மேல ஆக்க போட்டுக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா மேல ஈரமா இருந்தது இப்ப அடியில எடுக்க எடுக்க அந்த ஈரம் போயிடுச்சு செட்டி நாடு சிக்கன் பிரியாணி தயார் தேங்க்யூ ஸோ செட்டிநாடு ஸ்டைல் சிக்கன் பிரியாணி எப்படி சமைக்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க இப்போ இதனுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் சூப்பர் மேம் 
அந்த சீரக சம்பா ரைஸுக்குன்னே ஒரு தனி டேஸ்ட் இருக்கு ஸோ அதோட நீங்க நாட்டுக்கோழி இந்த வச்சு செட்டிநாடு ஸ்டைல்ல அசத்திட்டீங்க அண்ட் யூஸ்வலா பிரியாணி செய்யணும் அப்படின்னாலே சிலர் அதுவும் ஸ்டார்டிங் பிகினர்ஸ் எல்லாம் வந்து பதட்டமா ஒரு வழி பண்ணிடுவாங்க பட் நீங்க வந்துட்டு ரொம்ப அழகா சிம்பிளா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பொறுமையா சொல்லி கொடுத்தீங்க தேங்க்யூ சோ மச் மேம் தேங்க்யூ